centro educativo de Sevilla, les preguntaron cómo debería ser la escuela con la que ellos sueñan. Porque si un chico o una chica pasa tanta hora en su cole o instituto, algo tendrá que decir sobre la organización de la educación y de las clases, ¿verdad? Bueno, desde luego. De disponer, por ejemplo, más laboratorios, eh, que haya más espacios deportivos, hasta que se supriman las vallas del centro o que les manden menos deberes a casa, por ejemplo. Toda esa idea la recogió el pensador y psicopedagogo italiano Francesco Tonucci en un encuentro con los jóvenes celebrado en la Facultad de Ciencias de la Educación de Sevilla. Pero Tonucci advirtió también algo al profesorado. Los alumnos y alumnas se sienten excluidos de la gestión educativa. Así que no basta solo con pedirles las ideas, ahora hay que tomarlas muy, pero que muy en serio. Mucho centro para enseñar a la escuela que nosotros queremos, en vez de la actual que tenemos, una que nosotros deseamos tener. Nuestra escuela está bien, ¿no? Pero queremos una escuela, por ejemplo, que tenga un laboratorio. Que no hayan vallas donde nos encierren. Queremos salir más para aprender. Que haya más espacios verdes. También queremos más zonas de juego, gimnasio, piscina. Cambiar los horarios. Si yo no quiero entrar a las 9, pues entro a las 12 o al revés. También queremos que nos manden menos deberes para casa. Porque Tonucci nos ha dicho que, que estamos demasiado tiempo haciendo deberes y, y muy poco tiempo jugando. Es muy fácil decir a los niños que expresan su opinión y después eh, agradecerlos, decir que son muy simpáticos y seguimos igual como antes, o al contrario, hacernos cargo de lo nuevo que llevan dentro de sus propuestas. No se desperdician tantos árboles, así en la maleta solo tendríamos el ordenador y que y sería más cómodo para nuestra salud. Para nuestra salud. pensáis de que los alumnos tengan opiniones sobre lo que se enseña? Sí. Los alumnos se sienten excluidos, por lo cual es, son cosas gordas, son cosas importantes. No sé si la gente que, que ha acompañado a estos alumnos están dispuestos a escucharlos. Si es así hoy día, no. Bueno, habéis dicho dos cosas sí. Lo he notado una persona que se interesa realmente por las necesidades y que hay desde el punto de vista de la enseñanza. Estaba muy receptivo con nosotros, escuchando atentamente a todo el mundo y centrándose en las necesidades. La sorpresa sería que lo tomamos en serio ¿sí? y, andamos, y vamos a ver lo que podemos cambiar mañana teniendo en cuenta de lo que propone. Es una decisión que la tenemos que tomar todos juntos porque nosotros tenemos nuestras cosas y los profesores tiene, tienen otras. Y por supuesto la sociedad, porque la sociedad tiene que cambiar cosas para que sea una sociedad multicultural. Yo siempre he pensado que el único que puede garantizar el cambio es el profesorado. Nunca he pensado que los cambios serán garantizados por leyes. Claro, muchas ideas lo voy a estudiar con tiempo y con calma y aprovechándolo mucho más. Muchas gracias.